Selamlar Eyküm, hayırlı akşamlar. Kıymetli Lale Gül TV izleyenleri ve Lale Gül FM dinleyenleri hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Lale Gül TV ekranlarında yeni bir Bunu Konuşalım programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta çok kıymetli bir misafirimiz var. Tarihçi yazar Profesör Doktor Ebu Bekir Sofoğlu hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar hoş getirdiniz. Hoş bulduk. İyisinizdir abi. inşallah. Elhamdülillah, Allah'a yani, şükür. 5-6 hafta oldu belki sizinle program evet. yapmayalı. Epey evet. bir zaman geçti. Evet. Ee, ve tabii gündem de oldukça kalabalık. Evet. Esasında yani hep Gazze, Filistin bizim gündemimizdeydi. Ama 7 Ekim'den bu yana daha fazla gündemimizde. Evet. Konuşuyoruz, ediyoruz. Pek fazla bir şey de yapılmıyor gibi görünüyor. Ama biz en azından... Bireysel olarak, toplum olarak e, neleri düşünmeliyiz? Yani hangi noktalara dikkat etmeliyiz? Bunu böyle birbirimize sürekli hatırlatarak aslında hocam e, diri tutmamız evet, lazım. Aynı. Yani aynen. öfkemizi de diri tutmamız lazım. Efendim e, o aksiyon halimizi de e, diri tutmamız lazım. Mesela bir boykot gündeme geldi. Şimdi pek fazla sanki konuşulmuyor gibi geliyor bana. Evet, evet. Ee, i̇şte ya başaramazsınız, İsrail'e baş edemezsiniz falan gibi söylemler ortaya atıldı. Bütün bunları bugün masaya yatıracağız efendim. Hem muhabbet edeceğiz hem Ebu Bekir hocamın fikirlerini dinleyeceğiz. Ee, gerçekten e, fragmanımızı takip eden izleyicilerimiz, dinleyenlerimiz olmuştur muhakkak. Yani 100 yıldır rahat yürütülen bir proje var. Evet. O da Batı bizden güçlü evet. algısı. Bunun altını doldurmaya çalışıyorlar. Peki gerçekte böyle mi değil mi? Bunu soracağım ilk olarak Ebu Bekir Sofoğlu hocama. Sizlerden de eğer sorular varsa efendim yazabilirsiniz WhatsApp hattımıza. Biliyorsunuz bunu konuşalım. Programının WhatsApp hattı e, farklı. Ekranda görebiliyorsunuz sizler 0549 692 81 81 bu numaraya mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Hocam yani o kadar iyi işleniyor ki bu yani batı bizden güçlü hiçbir şey yapmayalım boynumuzu eğelim kaderimize razı olalım bize ne zaman sıra gelecek bunu bekleyelim gibi böyle hani şey derler ya üzerine ölü toprağa atılmış gibi bir hal. Evet, evet. Bu Hamas'ın direnişi Gazze'li Müslüman kardeşlerimizin e, hakikaten orada böyle bir e, cesaretli, yürekli tutumu, duruşu bir şeyleri değiştirmeye başladı mı sizce? Evet, çok çok e, net diyeceğim de düşünerek konuşayım. Evet, değiştirmeye başladı. Net diyeceğim belki ben görüyorum başkaları göremiyor ukala alanında konuşmak olmaz. Belki göremeyenler olabilir. Neden göremeyenler olabilir? Göremedikleri için değil. Hala batı güçlü bir zayıfız psikolojisini bir yansıması. Bu geçicidir. Hı hı. İsrail mutlaka yenecek. İsrail mutlaka yensin demek değil bu. Hı hı. İsrail inşallah yenemez var içlerinde. Ama işte Gazze'liler... Hamas cihad ediyor ama bakalım ya yenecek mi? Yenemezler ya nasıl yensinler? Bu yüzden belki net anlaşılamamış olabilir. Bu düşünce daha ağır basıyor. Değil mi? Aslında düşününce değil mi? Değil mi? Şimdi aslında aklı yolu bir deniyor ya. Genellikle böyle düşünülüyor ne yazık ki. Bizim bu fasit daireyi kırmamız lazım. Birçok kişi böyle düşünüyor. Hamas maşallah Allah yardım etsin. Gass- Gassam Tugayları, Gazze'liler... Çok büyük bir cesaret örneği gösteriyorlar. Ama yani işte durum ortada ya şimdi İsrail'e karşı filan. <gülüyor> Tabii ki reddetmiyorlar ama bu Allah'a imanın, e, bizdeki Allah'a imanın da bir göstergesi. Efendim. Şimdi Hamas cihadı, e, Kassam Tugaylarının cihadı bize neyi gösterdi? Biraz bunları tabii ki dediğiniz gibi e, anlamaya çalışalım. Anlamaya çalışmak da beyin ameliyatı gibi bir şey değil. Durum ortada. Sadece duruma bakacağız. Evet. Ya yani bu ne? Kalem. Bak bu kaleme. Yere engi de kırmızı diyeceğiz. Bu not almamız için kağıt. Bak bunları görmek bu kadar yalın görmek yetecek. Ama işimiz şöyle zor. Benim işim Mustafa'cığım senin işin zor manasında değil. Karşımızda ihtiyat adı altında direnen bir kitle var. Muhafazakar camia da böyle. 
Müslüman camia demek istemiyorum. Müslüman camiaya bir hata konduramıyorum içimden. Hı hı. Müslüman ferasetlidir. İçlerinde hep şu var iyi ama bir şey söylüyorsunuz. Bak şunu kazanmadılar mı? İyi ama. Bak şurada başarılı olmadılar mı? İyi ama ne kadar gidecek ki? E bir süre sonra bitecek zaten filan. Bu yüzyıldır böyle geriye kadar tanzimat dönemine kadar da götürebiliriz. 1839 hatta lale devrine kadar. Niye lale devrine kadar? Niye çeşitlendiriyorum böyle? Tanzimatta çok keskin radikal adımlar atıldı. Cumhuriyet dönemindeki gibi silah zoruyla zorla devrimler yapıldı. Tanzimat döneminde zorla. Hmm. Yani Tanzimat'a isyanlar çıktı. Devlet asker gönderdi. Padişahlar mı? Evet padişahlar da buna ortak oldu ama kim? Artık Budra burada devlet adamları etkinliği var. Sadrazamlar. Kripto sadrazamlar. Şimdi bunlara da bir direnç olabileceğini ben zaten düşünüyorum. Kripto sadrazamlar. Heh, sen biliyorsun her şeyi filan. Mübarek kaynağından dipnotundan söyleyeceğiz yani bunları. Tanzimat döneminde çok radikal, keskin adımlar, zorla. Lale devri diye biraz geriye niye götürüyoruz? Orada 1718 batıdan mülhem yenilikler alınarak, batıdan mülhem yenilikler alınarak hedef ne? Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacakmışız. Hedef bu. Muasır medeniyet seviyesiyle o da muğlak biliyor musunuz? O da muğlak. Evet. Detaylandıracağız. 1718, 2023 değil mi? 2018 desek 300 sene. 2023'e kaç, kaç sene var? E, 18, 5. 305 senedir. 305 senedir. Şimdi inelim e, şu an gece vakti ama yine sokakta bulduklarımıza soralım. Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıktık mı? Benim yorumumu izleyiciler de dinlemesinler. Kendileri sokakta yapabiliyorlarsa sorsunlar. Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıktık mı? Ya Ebu Bakır Hoca böyle konuşuyor ama doğru mu söylüyor? Tamam bana inanma. Çık sokağa. Evin mutlaka bir yere bakıyordur. Evet. Kendin test et. Aynen. Bir kişi görecek mi? Bir kişi duyacak mı? Evet biz muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıktık. Ama bu arada son 20 yılda yapılanları kenarda tutarak diyorum. Hı hı. Efendim. Çok güzel şeyler yapıldı hamdolsun son 20 yılda. 55 yaşındayım. Birçoğunu gözlerimle gördüm. Artık küçük bir yaşım yok benim. Efendim. Ama hedef neydi? E, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak. Ne zaman? 1718. Nasıl? Batıdan mülhem, batıdan ilham alınarak, batıdan örnek alınarak yapılacak yeniliklerle biz muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacaktık. 305 sene geçti. Ne zaman çıkacağız? 305 senedir bizi biri feci işletiyor. Şimdi telefon bozuldu. Tamirciye götürdünüz. Filanca yeri bozuk dediniz. Açtı baktı tamam ben bunu yaparım dedi. Ve size şöyle bir cevap verdiğini düşün. Ne zaman geleyim diye sordunuz. 23 sene sonra gel. <gülüyor> Bu bir cevap mıdır? 23. Dalga mı geçiyorsun dersin? Musluk tamircisi çağırdınız eve. Muslukçu tamir şey suyu e, musluğu tamir ediyor. Abi ne zaman biter? Ya 8 seneyi bulur. Ecdat iç, için şey derlerdi. <gülüyor> Bu Selahattin camilerini yapmak efendim 7 sene 8 seneyi bulur. Tamiri 30-40 sene devam ediyor camiler. Evet. Tamiri 30-40 sene. Burada iyi niyet yok. Şimdi biri bize bunu 23 senede tamir olur diyorsa bir musluk 8 senede tamir olur diyorsa burada bir şey var. Cengiz o zalim Cengiz. Cengiz Han deyip duruyorlar. Ya bu adamı övmeyin. Bu adam kanlı katil. Netanyahu Han der misiniz? Sultan Netanyahu der misiniz? Netanyahu'nun Cengiz'den, aşağı, Cengiz'in ondan farkı yok. Bu adam zalim. Çocuklarına Cengiz ismini takıyorlar. Üzülüyorum Cengiz olanlar lütfen kusura bakmasınlar da. Onların kararı değil. Takmayın şu zalimin ismini. O zaman Netanyahu takın. Cengiz bir de Türk de değil. Efendim. Onun devleti, ikisinin devletini karıştırıyorum. Cengiz kadar kötü değil de Timur. Efendim o da melundur. Elinde bin, yüz binler ne binlercesi. Müslüman kanı var. İki İslam devleti var. Altın ordu Osmanlı. İki İslam devleti büyük. 
Toplam 27 tane İslam devletini yıktı. 27 tane. Sadece ben Yıldırım Bayezid'le olan mücadelesini konuşmuyorum ki. Binlerce kilometreden kalktı geldi Osmanlı'yı yıktı. Yıktı yani. Çelebi Mehmet olmasaydı Osmanlı yıkılmıştı. Efendim neyse. İkisinin devletini karıştırıyorum. Biri 130 sene, biri 90 sene sürdü. Bizim restorasyon dönemimizin 3 misli yani ıslah dönemi, hı hı. muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma döneminin 3 misli. Ya devletleri kurdular, zirve oldular, dünyayı çiğnediler. 100 sene, 80 sene, 90 sene, 130 sene. Biz muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacağız. Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacağız. Muasır medeniyet 305 sene. Bu mu yani? Lale devrinde bu yeniliği, yeniliği ilan ederken muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacağız. İnşallah 2023'te tamamlanacak. Bu amaçla mı yapmışlardı? Bak biri bizi işletiyor. Anlatamıyorsun. Beni seküler aydınlar hiç ilgilendirmiyor. Çöptür onlar benim için. Onlar her şeye düşman. Beni asıl Müslüman camia için asıl tehlikeli olan ezik muhafazakar aydınlar. Onlar bakıyor bu millet ya bu ayet okuyor, hadis okuyor efendim söylediği doğru herhalde diye. Bizim kitleyi bunları uyuşturuyor. Herhalde ölçülü olmamız gerekir. Biz ölçüsüz olmak gerekir mi diyoruz. Ama 305 sene süren bir ıslahat dönemi olur mu? Efendim 305 sene nefret ettiğim kelimeye dönüştü bir şey. Ee, öz eleştiri yapalım. 305 senedir öz eleştiri yapıyoruz. Ben batıyı eleştiren gerçekten söylüyorum. Ya iki elin parmaklarını geçmez. Bir aydın daha görmedim. Daha görmedim. Ya bunlar bizim işgalcilerimiz. Ya bunlar bizim katillerimiz. Tecavüzcüler. Çanakkale'de bunları denize döktük. İstiklal Harbi'de bunlarla savaştık. Hala işte... İyi ama şimdi gerekçelere bakın Mustafa Bey. İyi ama şimdi kendi öz eleştiri. Allah kahretmesin ya. Öz eleştiri öz uyutmaya döndü. Ya evet. öz eleştiri bizim kültürümüzde var ya. Hani hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ölmeden önce ölünüz. Kendinizi muhasebeye çekin. Her zaman bizde var bu. Tasavvufta ne var? Rabıtayı nefs. Biz her gün yaparız öz eleştiri. Lan bir sefer batıyı eleştir ya. Ya bir sefer göreyim seni ya. Şimdi Hamas bunu dünyaya gösterdi ki ben yüksek lisans doktora jürilerinde ya da uluslararası sempozyumlarda şunlarda bunlarda bunlar siyonizmi hizmet ediyor. Her zaman değil. Konu açıldığında diyordum. Bana arabesk e, konuşmalar yapıyorum gözüyle bakıyordu. Bakın bakalım Birleşmiş Milletler nereye hizmet ediyor şimdi. Birleşmiş Milletler Kanarya Sevenler Derneği kadar bile etkili değil. Kapalı. Birleşmiş evet. Milletler'in giriş çıkışında artık otlar bitmeye başlamıştır. Kapalı geleni gideni yok. Ziyarete gidelim çikolata götürelim onlara. Yok. Yok. Hani Birleşmiş Milletler Dünya Barışı'na hizmet ediyordu? Allah razı olsun Kassam Tugayları onu da gösterdi. Birleşmiş Milletler diye bir şey yok. Efendim. Şimdi e, bunlara diyoruz ki hani sorgulayın diyoruz. Siyonizm hizmet ediyor diyoruz. Biz suçlanıyoruz. Bak nereye hizmet ediyor? Avrupa Birliği Ateşkes çağrısı bile yapamıyor. Onu bile yapamıyor. Efendim şimdi bunları eleştirin diyoruz. Ya bizi eleştir tamam. Hani iğneyi şey, çuvaldızı, iğneyi kendimize çuvaldızı başkasına. Lan hepsini bize batırıyorsun. Ben daha batıyı eleştiren görmedim. Görmedim yani. Şimdi biz Allah korusun işgal edilseydik Mustafa Bey işgal edilseydik Allah korusun. Bu işgalciler gelip bizim dağlarımızı, denizlerimizi alıp ülkelerini götürmeyeceklerdi. Yiyip içmeyeceklerdi. Kanunlarını koyacaklar. Burada sistemlerini kuracaklar. Bizi yöneteceklerdi, sömüreceklerdi. Ne değişti? Okullarımızda Hegel öğretiliyor. Durkheim öğretiliyor. Spinoza öğretiliyor. Türk düşmanı Dostoyevski öğretiliyor. Bunların hepsi Türk düşmanı. İslam düşmanı. Okulları kursalardı onlar. Bize bunları öğreteceklerdi. Evet. Müfredat böyle bir şey olacaktı yani. Şimdi Doğru. onları öğreniyoruz. öğreniyoruz. <gülüyor> Kanunlarını uygulayacaklar değil mi? İtalyan kanunları, Alman kanunları, İsviçre kanunları, 
Bunlar yok mu ya? Ne değişti? Gelsinler işgal etsinler mi? Haşa tabii ki. Allah korusun. Gene savaşırız. Savaştık. İstiklal harbi bizim. O seküler tipler çok konuşmasın. İstiklal harbi bizim. Siz harbi bizden çaldınız. Bizim sizle bize zorla yaptırdığınız o uygulamalarla hukuk müce- nezdinde mücadelemiz sürecek. Hukuk nezdinde efendim. Şimdi biz istiklal harbini yaptık. Niye? Bunlar gelip bizi yönetmesin diye. Değişmedi ya. Bunların kanunlarıyla ve bunların aydınlarını efendim okuyoruz, okutuyoruz çocuklarımıza. Ben her gördüğüme soruyorum. Bana 10 tane Müslüman aydın ismi söyle. Söyleyemiyorlar. 10 tane batılı aydın. Şıkır şıkır sıralıyorlar. Bu çocuklar nerede okuyor ya? Burada okuyor. Şimdi bunların hepsini öğreniyor. Ee, batı güçlü, biz zayıfız. Batı güçlü, biz zayıfız. Bu neyi ortaya koyar? Cesaretsizliği de ortaya koyar. Cesaretsizliği evet. de. Şimdi buna şöyle yapıyorlar. Ee, eğri oturalım, doğru konuşalım. Cümlelere bakın. <gülüyor> Olan 305 senedir o eleştiri yapıyor. İnsan yapıyorum. çıldırıyor değil mi hocam ya? <gülüyor> 305 sene geçti ya efendim. Eğri oturalım, doğru konuşalım, öz eleştiri yapalım, itidalli olalım. Aman dengeyi boz. 305 sene. E ne yapalım? Ya biz zayıfladık efendim. Bak Batı güçlü. Batı ne yaptıysa aynısını yapalım. Tamam ulan. Hadi gel beraber aynısını yapacağız. Batı ne yaptısı aynısını yapacağız diye gidiyoruz. Ama nerede eksikliğin var? Te- teknolojide. Nerede? Fende. Nerede? Tıpta. Değil mi? Tamam. Onu diyorlar çünkü. Teknolojiye ayak uyduramadı. Yalan. Neyse onlara inanalım. Gidiyoruz. Efendim Batı ne yaptısı alacağız? Ah! O ne? Avrupa tipi bando getiriliyor. Ya buna mı ihtiyacımız var? <gülüyor> Devlet dairelerine padişahın resmi asılması. Ya buna mı ihtiyacımız var? Hep kabuk yenilikler. Efendim setre pantolon. Şu giydiğimiz boru gibi düdük gibi pantolonlar hmm. var ya. İkinci Mahmut. O getirdi. Ya bizim hani teknolojiye ihtiyacımız vardı? Setre pantolon fabrika mı ya? Bu bir fes getirdiler. Biz onu Osmanlı fesi zannettik. Son 10 günde öğrendim. Tapınakçıların, masonların fesiymiş. Ben hmm. şok oldum. Mason bildiğimiz beş harfli kelime. Seyirciler yazsınlar. Mason yanına fez, zonguldak son harf. Çünkü o ke- kelimenin aslı fez değil, fez. Fas'ın fez şehrinden geldi. Yazsınlar görecekler. Şu an Amazon'da tapınakçıların, masonların fesi diye satılıyor. Şu an bile satılıyor. Osmanlı başlığı diye <gülüyor> gururla taşımışız. Tarlamız feci sürülmüş. Evet. Ben dahil, ben tarihçiyim güya, öğretim üyesiyim güya efendim. Bir yeri okurken baktım tapınakçıların sembolü ulan öyle mi gerçekten diye İngilizce İngilizce taradım çıktı karşımıza. Şimdi fes ya fes ne ya fesle cep telefonu mu üretirsin ya da fesle silah mı üretirsin ne yaparsın bunu niye getirdik biz kıyafet yeniliği yok ya da lale... başımızda başlığımız mı yoktu da yani illa Aynen. bir fese ihtiyaç duyduk. Aynen efendim <gülüyor> lale devrinde lale bahçeleri. Ya bunun teknolojiyle ne alakası var? Yani tarlayı feci sürmüşler. Efendim biz e, batı işte gördünüz batı e, bizden ileri biz e, onlar ne yaptıysa aynısını yapalım diye diye diye. Teknolojiyi bile almamıza mani oldular. E, yaşı müsait olanlar bilir muhtemelen Mustafa'cığım sen de bilirsin. E, dünya devi e, şeyde yaklaşık 20 yıl önce. Türkiye'de telefon konusunda Hı-hı. ama bütün dünyada hangi firmaydı? Ericsson değil mi? Evet. Şimdi yok değil mi? Netaş diye ve Aselsan diye bizim iki tane telefon markamız vardı. Ben e, onlardan kullandım. Bir hafta gidiyordu şarjı. Bir hafta. Ericsson'un bir gün gidiyordu. Nerede Netaş'la Aselsan? Dünya devinle Türkiye'de boy ölçüşüyordu. Nerede? Kapattılar. Devrim otomobili. Mani oldular. Toga neler yaptığını biliyoruz. Yok efendim çakmaymış. Yok efendim başka ülkede yapılıyormuş. O filanca partilerden milletvekillerini getirdiler de gözlerine soktular. Yani onları tenzih ediyorum tabii ki. 
Onlar düzgün açıklamalar yaptılar. O filanca partilerden milletvekilleri. Hatta siparişte verdim dedi. Aşk olsun. Yani AK Parti dışındaki milletvekilleri. Ancak öyle inandılar. Top üretti Türkiye. Efendim. Bunu mesela neye bağlıyoruz hocam? Yani bir in, inanılmaz bir düşmanlık da var. Yani evet. o yerliliği, milliliği anlatmaya çalışıyorsun. Ya biz de başarabiliriz. Al işte başardık diyorsun. Gözüne sokuyorsun. Ya gözünün ucuna kadar getiriyorsun böyle işte diyorsun. Fabrikaya burada diyorsun. Ama hala, hala, hala yani devam ediyor. Bu ne? Bunun adı ne yani? Bu bir garip bir şey ya bu. Para alanlar var. Para alanlarla alet olanları ayırmak lazım. Para alanlar bunu hep yapacak. Para alanlar var. Birçok medya para aldı ortaya çıkmadı. Hem de mı? öyle böyle paralar almıyorlar. Para alanlar, para alanların hepsi böyledir. Bilemiyorum. Ama para alanlar ve alet olanları ayırmak lazım. Para alanlar ne yaparsak yapalım bunu yapacaklar. Osmanlı rasathaneyi dikti. Bak rasathane. Neymiş efendim? Meleklerin çok affedersiniz bacaklarını gözlemlemek caiz değil diye yıktırılmış. Allah belanızı versin bu yalanı yayanların. Allah belanızı versin sizin. Bela okumak doğru değil ama bunların versin. Onu söyleyen bir grup, küçücük bir grup kadızadeliler. Bugünkü IŞİD gibi. Vardı onlar. IŞİD gibi. İslam dünyasının Müslümanların çoğunu mu temsil ediyor bu? Yok. Onlar, o kadızadeliler Osmanlı ulemasıyla da uğraşıyordu. Osmanlı ulemasının başının belasıydı kadızadeliler. Bütün Osmanlı böyle yapıyor diye iftira attılar. Para alanlar işte. Evet. Evet yıkıldı rasathane. Satın alınanlar diyelim. Satın bizimle. alınanlar. Evet. Aynen bu tabir güzel. Aynen. <gülüyor> evet rasathane yıkıldı ama kadızadeliler yıktırdı. Osmanlı'da bir devlet adamını buldular. Yani kendilerini ikna edecek devlet adamını buldular. Yıktılar. Alet olan devlet adamı da suçludur. Ama Osmanlı bunu dikti. Meleklerin hareketleri gözlemlenmesiymiş. Ya burada da melek var. O zaman bunun omuzumu mu keseyim? Burada da melek var. Bu kadar aptal gerekçe olur mu? Bunu kadızadeliler yaptı. Bütün Osmanlı ulemasını suçladılar. Efendim. Ve bunu gösteriyorlar. Biz hep geri kaldık. Niye rasathaneyi yıktık? Biz hep geri kaldık. Niye matbaayı geç getirdik? Yalan. 1440'larda bütün dünyada yani Avrupa'da matbaa icat edildi. 1480'ler 90'larda İstanbul'da, Selanik'te, İzmir'de yani üç şehirde matbaa Osman, Osmanlı izin verdi. Efendim filanca kitaplar basılmadı. Ya 30 bin hattat var. İşsiz kalmasın diye pey der pey. Onlar hepsi matbaa aktive edildi. Osmanlı matbaaya karşı çıkmadı. Ama hep bu iftiralar. Efendim. Şimdi şöyle bir psikolojiyle bu iş yürüyor. Ee, batı az önce söyledim. Batı ilerledi. E gördük biz geri kaldık. Batı ne yaptıysa aynısını yapmayalım. Birinci motivasyon bu. İkinci motivasyon ya da ikinci tehlike e, bu ezik muhafazakar aydını okumuyorlar. Okusalar bilecekler. İkinci bu ezik muhafazakar aydının güya koruma adına, İslam dünyasını koruma adına yapmış oldukları aşırı ihtiyatın bizde oluşturduğu uyutma, uyuşturma hatta. Hani şey diyorlar ya Gazze saldırdı, şey e, Kassam Tugayları saldırdı, e, İsrail'i üzerine çekti. Bak İsrail katliam yaptı. Aynen bu korkuyu yaşıyorlar. Batı bize çok katliam yaptı, Batı bizi çok ezdi, Batı bize çok zulmetti. Şimdi Batı ile bir hesaplaşmaya gidersek lan çalış, efendim çalışmanın önünde onlar yapar biz yapamayız. Batı ile bir tartışmaya, tartışma ha tartışma. Hmm. Girersek e, şimdi bir daha zulmeder, bir daha katliam yapar. Güçlenelim ondan sonra. Bak güçlenelim tamam. Hele bir güçlenelim. 305 senedir uyutuyorlar. Bir 305 sene daha geçse hiçbir şey değişmeyecek bunların kafasında. Peki benim düşünceme göre naçizane değişecek mi? Yüzde yüz. Dünyanın nükleer gücü sayılabilecek. Onların arasında sayıyorlar ya İsrail'i. Aha bir avuç Kassam Tugay'ı. Kök söktürüyor. Şu an yenilseler hani bir şey var ya dur bakalım daha ne kadar gidecek belli değil ihtiyatını koyuyorlar haya, hala. Mübarek 60 gündür bir şey yapamadı İsrail. Evet uzaktan bomba atıyor ve havadan bomba atıyor. Bunu yapar. Biz o zaman da bunu yapar diyorduk. Ama işgal edemez. 
Edemez diyorduk. Aha gördük. Şimdi batı bize zarar verir mi veremez mi buradan görün. Şehitler olacak ya. Şehitler olacak. Zaferin peşinde önce şehitler açar zaferin yolunu. Ve sonra biz zaferi görürüz. Bir hesaplaşma olmadan sen uyumaya devam edersen batı seni gelip gel şu benim tepeme otur yapmaz. Hazır uyuyorsun. Seni niye uyandırsın batı? Batı güçlü sen zayıfsın. Batı güçlü sen zayıfsın. Batı güçlü sen zayıfsın. Bunu zaten senin aydınla ezberletmiş. Çatışmayı demiyorum şimdi Mustafa Bey. Hı hı. Bilimsel çalışma. Efendim siyasi tartışma. Uluslararası ilişkilerde batının açıklarını batıya hatırlatma. Ödleri patlar. Cesur aydın var ya iki elin parmakları kadar yoktur. Kendim öyle bir şey saydığımdan demiyorum. Yoktur yani. Batının çelişkileri oldu mu ne derler? Ya yani münferit hadiseler. Yani olmadı gitti yani. Bizim Türkiye'deki Aydın'ın Batı'yı eleştirme konusunda o kadar büyük direnci, o kadar aklı hayale sığmaz gerekçeleri var ki. Ya, ya hepsini diyorsun sen bu para alıyor ya diyorsun işte, artık. Ya. Ya Öyle maaşını, diyorsun ya. Maaşını İngiltere ödüyorsa, Amerika bilmem ne vakfı ödüyorsa şimdi nasıl eleştirsin adam şimdi bunu ya. yani? O psikoloji, şimdi şöyle bir örnek vereyim. Ha ama onlar söylüyor diye onlara inanan evet. kesim, halktan insanlarımız yani. Bir şey söyleyeyim Bunlara mi? Bunlara inanıyorlarsa işte orası vahim zaten, sorun, orası vahamet. Mustafa, Mustafa'cığım, sorun ezik muhafazakar aydın. Halka dür, düzgün bir şey söyle, halk ona inanacak. Ezik muhafazakar aydın. İşte efendim köşe yazarı e, televizyonlara çıkıyor. Yani yüzde doksanı cahil, vallahi cahil. Okumuş bir başkalarının köşe yazılarını efendim ihtiyat adına hani Hamas gibi yapmayalım. Bak İsrail'i üzerimize çekeriz. Aman şimdi güçlenene kadar dikkatli gidelim mantığı bitmedi gitti. Bunlar halkı bu ezik muhafazakar aydınlar oluş, uyuşturuyor. Bunlar olmasın. Hiçbir aydın, aydın, aydınımız olmasın. Vallahi bugünkünden daha iyi olur. Bunlar geçiyor kuruluyor. <gülüyor> Yani senin yaptığın makale Liverpool'da yapılan bir makalenin yüzde onu kadar edebilir mi ya? <gülüyor> senin laboratuvar çalışman e, Zürih'teki çalışmaların kaçta kaça eder? Hep aşağılama. E, i̇nsan da yeni başlıyor çalışmaya. Çekiniyor ya herhalde öyle mi ya filan. Bu uyuşturmayla ha bunu güya ihtiyat adına yapıyor. Hı hı. İhtiyat adına yapıyor. Bu uyuşturmayla biz 305 sene daha geçse uyanamayız. Ha işte böyle Travmalar olur. Hamas bir cihad eder. Der ki bak ayak duyuyorsunuz bak iki paralık. Görüyor musun? İki paralık. Buradan kahredici ihtiyat. Dur bakalım. Dur bakalım İsrail şimdi bak seni nasıl ezecek der gibi. Onu istemiyor. Onu istiyor demiyorum tabii ki. Erken sevinme. Bekliyor hala İsrail bunları ne zaman ezecek diye. Hayal kırıklığı yaşayacak inşallah. Efendim Allahu Teala Enfal Suresi 66. ayette diyor ki sizin gücünüz onların gücünün yarısı olduğunda savaşın. Farzdır. Tabi savaş durumuna gelinmişse sabrederseniz zaferin bir şartını söylüyor. Sabrederseniz kazanırsınız diyor. Enfal Suresi 66. Haşa Allah yalan mı söylüyor? Maşallah. E peki niye kazanamıyoruz? Cihad etmiyoruz. Bir her anlamda sadece savaş değil. Cihad etmiyoruz. Tabi. Yani İki, savaş alanındaki cihat belki ne bileyim hani işler o raddeye geldiğinde belki kafalarda, kafalarda çok büyütülecek bir durum değildir diye tahmin ediyorum. Yani şu an Kassam Tugayları dediğimiz o mücahitlerin kalplerinde korku var mıdır? Hayır hiçbir şekilde kalplerinde korku yok. Yani biz 15 Temmuz'da sokaklardayken aynı şekilde ben kalbimi yoklamıştım. Hiçbir olsun. korku yoktu yani Allah o... Enerjiyi, o sinerjiyi, o duyguyu, o ruhu neyse üflüyor sana yani sıkıntı Aynen. yok onda. Aynen. Bizde şey var, diğer alanlardaki cihattan başlayalım en azından diyorsun ya. Boykot mesela yani. Boykot, Bak şimdi bilimiz. o kahveci bilmem ne vardı ya hani meşhur bunların evet. gençlerin sürekli gidip karton bardağını tutarak böyle sosyal medyada poz verdikleri. Zarar etmiş. Tamam. Bak olabiliyormuş yani. Demek ki bir ay değil. İki ay, hadi bilemedin üç ay devam etsek sıksak dişimizi. Ödleri patlar. Bitecek gidecek bu Geri iş yani. Geri adım atarlar. Bunların en büyük, bunlara verilebilecek en büyük zarar ekonomik zarar. 
Şimdi bizim 15 Temmuz diyorsunuz ya hı hı. o ezik muhafazakar aydınlardan çıkıp o iğrenç yüzlerini çıkartıp ama şimdi biraz dikkatli olmak lazım deselerdi gene karıştırırlardı. Tabii. Bunlar Müslümanların uyuşturucuları bunlar. Müslümanlar bakıyor ya bu okur yazar birisi ya işte Allah Allah dindar da yanlış söylemiyor herhalde diyor. İnanıyor buna ama doğruyu görünce gidiyor doğruya inanıyor maşallah. Şimdi motivasyon nasıl çalışıyor? Şöyle şeyde dediğimiz gibi yani şimdi şey yapmayalım e, bak hani Hamas üzerine çekti bak bir sürü hmm. e, ölümler oldu. Önce diyor. Hamas saldırdı diyor adam hala ya. Aynen. Önce Hamas saldırdı diyor ya. Çünkü ona öyle öğretiliyor. Ya nasıl önce Hamas saldırdı ya? Yani yıllardan beri saldıran İsrail değil mi ya? Yoldan geçen çocuğu, okuluna giden çocuğa namluyu doğrultup acımasızca ateş eden, katleden İsrail değil mi arkadaş? Nasıl önce Hamas saldırdı? Ben bunu anlayamıyorum. Bunu yerleştirdiler hocam tabii, ya. Tabii. Önce Hamas saldırdı. Bu fikri bir şekilde yerleştirdiler. Pes ya. Ne yazık ki. 1987'de kuruldu Hamas halbuki. İyi Hamas Gazze'de vardı. Batı Şeria'da yok. Hmm. Batı Şeria'da niye öldürüyor İsrail? Batı Şeria'da Hamas yok. Alo yok ha bak yok yok. <gülüyor> Kesin Batı evet. Şeria'da Hamas yok. Tamam kalın kafana sok. Batı Şeria'da Hamas yok. Ama İsrail oldu öldürüyor. Hadi Engin fikrini burada bir söyle bakayım. O esrarengiz bütün olayları çözecek bir fikrini söyle bakayım. Şimdi burada motivasyon şu şekilde çalışıyor. Hamas işte o ne şu onun için veriyorum. Hamas saldırdı üzerine düşmanı çekti ölümlere yol açtı ya. Biz Batı'ya hiçbir çatışmaya tartışmaya girmeyelim. Bak Osmanlı'dan beri zaten zayıfız. Güçlenelim ondan sonra haklarımızı ararız. Bu. Yani 305 senedir bizi uyutuyor bunlar. Ben gidip savaşalım mı diyorum. Hayır. Hayır, elimiz o kadar güçlü ki. Nasıl güçlü? Teknolojimiz mi var? Hemen karşımıza o çıkartılıyor. Oraya kadar birçok şey var. Bir, nüfusumuz var. Peki nüfus ne işe yarar? Söyleyeyim şimdi. Kalın kafana girsin. Ne işe yarar nüfus? Batı'nın nüfusu bitti. Ne yazık ki bizde de kısmen başarılı oldular. Batı'da fabrikalarda sadece mavi yakalı değil, beyaz yakalılar da bitiyor artık. Fabrikalar kapanıyor. Adamlar... Varlıklı fabrikaları işte ciroları çok yüksek. Geriden gelen çocukları yok. Fabrikalarını verecek kimseler yok. Ya satıyorlar ya da huzur evlerine ölene kadar bakılmak kaydıyla bırakıyorlar. Kapılarına kilit vuruyorlar. Efendim tasfiye ediyorlar işlerini. Sadece mavi yakalılar değil. Mavi yakalılar kim? Suriye'den, Afganistan göçmen alıyorlar. Şu Ümit Özdağ'a bakmasın kimse. Ben Almanya'da göçmen kamplarına gittim, mülteci kamplarına gittim. Hepsinin elinde şöyle bir evrak var. Elinde evrağı olanın 350 euro maaşı var Almanya'da. Almanca kursunu bitiren işi hazır. Hollanda açıklama yapıyor Ukrayna'dan göçmen geleceği zaman. 70 bin kişiyi pazartesi işe başlatırım diyor. Aç, aç, iş gücü arıyorlar. Yok, olan alkolik. Hani bizde var ya bir yolunu bulup batıya gideceğim. Oradakiler de bana ne ya ben niye çalışıyorum? Efendim çalışmak zorunda değilim. Bizim evet. ülkemizde de var hocam aynısı görece. Yetiştiriyorlar. Yani. <gülüyor> Yetiştiriyorlar. Şimdi orada e, şu bizim avantajlarımızı söylüyorum. Batı'nın nüfusu arkadan gelmiyor. Fabrikalarında bile yok. Cephede savaştıracak askeri yok bunların. İsrail nereden getirdi asker denilen serserileri? Efendim bunlardan asker olmaz ki. Zorla savaşa sürüklendiklerini hepimiz gördük. Şimdi iyice kapattılar. Videolar videolar çıkıyordu, patlıyordu bir yerlerden görülüyordu. Bir, askeri açıdan bunlardan asker sayısı açıdan güçlüyüz açısından. İki, cesaret açısından güçlüyüz. Osmanlı tarihine baktığımızda cesur savaştığımız sayıları yüksek bile olsa her savaşta yendik. Peki Osmanlı niye yıkıldı? Şimdi cevap vereceğim. Komplo teorisi diyecekler. En az yüzde yetmiş komutan ihaneti. İhanet. Selanik'i savaşsız teslim etti Tahsin Paşa. Sonra onun torunlarını Yunanistan Büyükelçi yaptı. Efendim. Başka Kudüs'ü savaşsız teslim etti. General Falkenhayn. Falkenhayn oraya kim komutan yaptı? Enver. 
Nablus'ta o kadar hızlı geri çekildik ki 65 bin esir verildi. Geri çekilme başarılı deniyor. Başarılıysa 65 bin esir niye verildi? Savaşsaydık da ölseydiler. Çünkü İngilizler tabii ki ölse ölmelerini istemem. Çünkü İngilizler o esirleri Mısır'da asit kuyularına soktular. Gözleri kör oldu onların binlercesinin. Hani başarılı geri çekilmeydi? Sarıkamış'ta Enver 16 günde 90 bin, binler on binlerden bahsediyorum Mustafa Bey. 90 bin askeri efendim adeta bile bile şehit ettirdi. Kaç komutan bu mevsimde savaş olmaz dedi ona. O kadar çok komutan ihaneti sayarım ki Osmanlı komutan ihanetleriyle yıkıldı. Osmanlı ihanet olmayan savaşların en az yüzde 60 70'inde kazandı. Yüzde 60 70 30 40 yani zayıflamaya başladığımız dönemlerde kaybettik doğru. Ama öyle kalıcı mukadder bir yenilgi değildi. Osmanlı'nın şimdi buna karşı çıkacaklar muhtemelen. En büyük vurucu gücü Yeniçeri. Hani çakma rambolar var ya. Rambo şöyle hmm. savaşıyor, böyle savaşıyor. Yeniçeri olsaydı öyle olurdu. 40 bin öyle kişi düşünün Mustafa Bey. 40 bin. Kimi rivayetleri de 20 bin. Yetiyor. 5 bin kişilik Yeniçeri 50 bin kişilik orduyu darmadağınık ediyor. Efendim Osmanlı 1926'da kendi ordusunu kaldırdı. Öyle yalanlar attılar ki Yeniçeri savaştan bıkmıştı. Şey savaşmıyordu. Savaştan kaçıyordu. Bunu bu yalanları atan alçak Abdurrahman Şeref denilen vakanüvis. Herkes ondan alıyor. Ben Yeniçeri'yi okudum. Yeniçeri kaldırıldı 1826'da. Bakın neler oldu. Yunan isyanı başarıyla sonuçlandı 1827'de bir sene sonra. Halbuki 21'den beri isyan ediyordu başaramıyordu. Yeniçeri gidince başardı. Evet. Cezayir kaybedildi 1830'da. 1826'dan 4 sene sonra. Çünkü Yeniçeri gitti artık. 1827'de Navarin'de donanmamızı yaktı. İngiltere, Fransa, Rusya donanmamızı yaktı. 1828'de Edirne yanlış hatırlamıyorsam anlaşmasını imzaladık. Ruslarla savaştık. Bir sürü toprak kaybettik. Hepsi Yeniçeri'den sonra. Yeniçeri ile biz profesyonel ordumuzu lavettik. Hani terörle mücadeleye işte geçici askerler gönderiliyordu ya. Senin benim gibi vatan evlatları asker oluyor, terörle mücadeleye gönderiliyordu. Şehit olup geliyorlardı. Şimdi devlet ne yapıyor? Yok bordo verirler, yok jandarma özel harekat, yok poli, polis özel harekat. Canını okuyor PKK'nın. Profesyonel ordu bu. Bizim profesyonel ordumuzu Yeniçeri 1826'da kaldırdılar. Ne zamandan beri? E, Mete'den beri. Milattan önce 220. O, e, kara kuvvetlerin tarihine bakın. 2200 civarındadır tarihi. Mete'ye dayanır. Mete'den beri orduyu 1826'da profesyonel orduyu ortadan kaldırdılar. Geçici askerlik getirdiler. Tanzimat'ta bu yazar. Askerlik bir düzene konuldu. Lan affedersiniz, lan şerefsizler. Askerlik düzende değil miydi? Üç kıtada at koşturuyordu bu ordu. Düzensiz yani. Askerlik bir düzene konuldu. Askerliğin canını okuduk demiyorlar. Efendim, evet. ihanet, yedi vahit usulü getirildi. İhanet, bizim bunlara ihtiyacımız yoktu. Bizim teknolojiye ihtiyacımız vardı. Yedi vahit usulü ney? 1838 Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi. 1838. Şimdi şöyle bir örnekle anlatayım. Yedi vahit e, usulü kaldırıldı. Son beş dakika hocam reklam için. Yeter. Ona inşallah tamam. Yeter. Şimdi yedi vahit usulü tekel usulü demek. Yed, el, vahit, tek, tekel. Tekel Hı. usulü. Nedir? Şimdi şu kumaş. Bu kumaş üreticisi bunu üretmek için ne alacak? Pamuk. Bursa'daki üretici. Adana'dan pamuk alacak. Devlet diyor ki Adana'daki pamuk üreticisine. Sakın satmıyorsun. Yedi vahit usulü bu. Yurt içinde... Kumaş üreticilerinin ihtiyacı ne kadarsa onlara satıyorsun. Sonra ihraç edersin. Yurt dışına satarsın. Yoksa yurt dışına satmak yasak. Bugün çok ihtiyacımız olan bir şeymiş demek ki. 
Öyle mi? 7 vahit. E hocam yani şöyle bir durum var. Mesela yumurta üreticisi yumurtayı yurt dışına satınca içeride yumurta kalmıyor mesela. Sonra yumurta fiyatları artıyor. Misal veriyorum yani domates, portakal, ne bileyim patates ve patates soğanla neredeyse değil mi yani iktidar değişikliği yaşanacaktı ya bu ne ülkede. Yazık, ne yazık ki. Bunu üretim bandında her ham madde için düşünebiliriz. Hı hı. Sen ne var senin işte efendim madenler madenlerini Türkiye'deki imalatçıların ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ihraç edebilirsin. Yedi vahit usulü buydu. Hain su katılmamış hain Mustafa Reşit Paşa ne yaptı? Baltı Limanı Ticaret Sözleşmesi ile yedi vahit usulünü kaldırdı. Bu neye yol açtı? Utanmadan Osmanlı sanayisi bitti Osmanlı sanayisi bitti. Siz bitirdiniz. Nasıl bununla nasıl? Şimdi yedi vahit usulü kaldırıldı mı? Ben kumaş tüccarıyım ya, şey kumaş imalatçısıyım ya. Gideceğim pamuk almaya. Geleceğim Adana'da pamuk e, imalat şey üreticisine geleceğim pamuk isteyeceğim. Yedi vahit usulü de yok. İngiliz kumaş e, üreticilerine satmış pamuğu çoktan. Çünkü ben 10 lira veriyorum İngiliz 100 lira veriyor. Eyvah. Bir sene sonra gidiyorum bir daha almak istiyorum İngilizler bir daha toplamış. E benim imalathanemdeki o fabrikalar, imalathaneler, tezgahlar çalışmıyor. Çünkü ham madde yok. Evet. Bir sene, iki sene, üç sene bütün neredeyse tezgahlar sustu. Yedi vahit usulüyle. Kaldırılmasıyla. 1830, kaldırılmasıyla. 1838 Baltı Limanı Ticaret Sözleşmesi. Birçok kişi artık şükürler olsun bunu öner, öğrendi. Lan bu yenilik mi? Bu yenilik no, mi? Şey dışa açıldık. Değil mi? Batıdan mülhem yenilikler. Bu yenilik mi? Döviz çektik filan diyoruz mesela. Sonra ne oldu? Yöne. İngilizler Bursalı kumaş üreticileri iflas edince, tezgahları susunca biz 10 liraya alıyorduk ya pamu. Onlar 100 liraya alıyordu. Temsilen söylüyorum. 5 liraya almaya başladı. Evet. İşine gelirse. Çünkü Bursalı alternatif üretici yok artık. Evet. Şimdi Tanzimat'ta gelen yeniliklerden bir tanesi bu. Bu mu teknoloji? Bu mu fabrika? Bu mu bilimsel çalışma? Vardı bizde. Sanayi de vardı. Benim kitabımı reklamı yapmak için söylemiyorum. Ezik muhafazakarlar kitabına isteyenler 24. sayfaydı. Dipnotu söylemek için diyorum. Bakabilirler. Osmanlı'da hangi sanayi üretimi yapılıyor? Ya da her benim kitabıma bakmasınlar. Herhangi bir iktisat tarihi kitabına bakabilirler. Eyvallah. Osmanlı'da hangi sanayi üretimi yapılıyordu? Bakabilirler. Bir ara vereceğiz hocam. Buraya niye geldik bu konuya? Çünkü yıllardan beri Batı bizden üstün algısını birileri yerleştirmeye çalışıyor. Evet. Bize bu hastalık nereden sirayet etti? Evet. Oradan aşağı doğru inip gideceğiz inşallah. Ee, i̇kinci bölümde konuşacağız. Ebu Bekir Sofuoğlu hocamızla beraber kısa bir ara sonrasında buradayız inşallah. Selamünaleyküm. Yeniden birlikteyiz. Lale Gül TV ekranlarında ve aynı zamanda tabii Lale Gül FM'den de bizleri dinleyebiliyorsunuz efendim. Bunu konuşalım programı devam ediyor. Tarihçi yazar Profesör Doktor Ebu Bekir Sofuoğlu hocamızla beraber. Hocam mesajlar da var kıymetli izleyenlerimizden, dinleyenlerimizden. Onları okuyarak bu bölüme başlayalım isterim ben. Uygun mudur Lüt- sizin için? Lütfen, lütfen. Ee, Malatya'dan selamlarını göndermiş bir izleyicimiz. Sürekli mesaj atıyorum okumuyorsunuz diyor. Ee, ama okuyoruz tabi. Hocamız Hamas hakkında ne düşünüyor? İzzettin El Kassam Tugaylar hakkında düşünceleri nedir? Tarihte var mıdır? diye sormuş bir izleyenimiz. Göndermiş olduğu mesajında. Bir ara Hamas'ı da ciddi anlamda eleştiriler vardı. Evet, Siz evet. nasıl değerlendiriyorsunuz Hamas'ı hocam? Kısaca. İzzettin Daha Kassam, pek çok mesaj var çünkü. Izle, hızlıca. İzzettin Kassam bir mücahit. Hamas'ın e, İzzettin Kassam Tugayları tarihte var mıydı? O kadar çok vardı ki ama bu isimle yoktu. Hı hı. Yeniçeri dedik mesela. Yeniçeri'yi düşünün. Evet Kassam Tugayları Yeniçeri <gülüyor> kadar profesyonel miydi bilmiyorum. Vardı. Hı hı. Efendim e, şu son yüzyıldır hiç kalmadı. Son yüzyıldır karşımıza çıkan ilk mücahit grubu. Ha, Afganistan'dakini unutmayalım maşallah. Onları göz ardı etmeyelim. Allah'a sığınan, Allah'a güvenen kişileri Cenab-ı Hak yardım eder, yardımsız bırakmaz. 
Boşnaklar şimdi bak unutuyorum. Boşnakları da unutmayalım. Hı hı hı. Bosna cihadını. <gülüyor> e, Allah'a sığınıp cihad edenler her yerde vardı. Bosna'da da vardı. Afganistan'da da vardı. Çeçenistan'da da vardı. Suriye'de de vardı. Türkiye Suriye'ye müdahale etmeden önce yine orada e, bölgesel mücahit gruplar vardı. Efendim Kassam Tugayları bunların daha profesyonel halidir. Kassam Tugaylarından şüphelenirsek efendim Bosna cihadından da şüphelenmemiz lazım. E, Afganistan cihadından da şüphelenmemiz lazım. Suriye'de Beşer Esed'e direnenlerden de şüphelenmemiz lazım. Tabi oradaki Selefiler şunlar bunlar onları ayırıyorum. Efendim hı hı. ehli sünnet çizgisinde olanları söylüyorum. Şüphelenmemiz gerekmiyor bence. E, Şükriye Özden hanımefendi çok uzun bir mesaj göndermiş. Dualar etmiş. Mescid-i Aksa'yı Rabbim özgürlüğüne kavuştursun demiş. Yine Hamas mücahitlerine Rabbim fetih kapılarını açsın diye dua etmiş. Amin diyoruz bu dualara da. Bir izleyicimiz Ebu Bekir hocama sakal çok yakışmış maşallah diyor. Hakikaten de öyle hocam. Maşallah daim olsun. Allah razı olsun <gülüyor> sağ olsun. Ee, yine bakalım şöyle mesajlara selamlar var ama isimsiz olanları maalesef geçmek durumundayım. Hocamı severek takip ediyoruz. Bir soru sormak istiyorum demiş. Şu an içimiz yanıyor Gazze'deki katliama. Benim merakım e, tamam Arap ülkelerinin birçoğu ABD kölesi hiçbir şey yapamıyor. E, onlar Allah'a büyük hesap verecekler. Büyük bir belaya kalacaklar kesin. Ama bizde de sadece kınamak ve konuşmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Ayrıca ticareti bile durdurmuyoruz İsrail'le. Neden peki? diyor. Böyle bir sorusu var hocam. Böyle giderse Allah bize de bela verecek diye korkuyorum. Demiş. Allah korusun. Türkiye kınamanın daha fazlası şeyler yapıyor. Fiili e, aktivasyon da var ancak bu kadar söyleyeyim. Evet. Türkiye'nin fiili aktivasyonu da var bölgede. Efendim ticaret burada bilmediğimiz şeyler olabilir. Bunu benim adıma acziyet olarak izleyiciler ee, söylüyorlarsa söyleyebilirler. Umurumda değil diyorum. Başka bilmediğim için. Fakat şöyle bir şey olabilir. Benim kanaatim bütün ticaret kesilmeli. Fakat şöyle bir şey olabilir burada. Efendim. Uluslararası anlaşmalar, uluslararası tahkim yasaları biz de kabul ettik. Hı hı. Çok büyük tazminatları gerektirebilecek sonuçlar belki olabilir. Bundan dolayı yapamadıkları durum söz konusu olabilir. Cihat devam ediyor maşallah efendim ama uluslararası sistemde ne yazık ki ayakta bunların evet. kurduğu sistem Türkiye milyarlarca dolar tazminata mahkum edilebilir. Bundan dolayı bir takım e, ilişkiler kesilmediyse kesildi diyorlar şey kesilmedi diyorlar ben bunu bilmiyorum ama Türkiye resmen devlet olarak kendi içinde kendi inisiyatifinde bir sürü ambargo ve boykot kararları aldı bu konuda Diyanet birkaç kez hutbe de yayınladı. Hutbe derken Diyanet İşleri Başkanı'nın çağrısını e, dinlemiştim. Haramdır demişti efendim. Türkiye resmi olarak Diyanet resmi bir kurum. Bu şekilde adımlar attı. Yani kendi başına sıkıntı oluşturacak konularda çok fazla ileri gidemiyor gibi sanki. Burada belli belirsiz konuşuyorum. Peki böyle mi olmalı? Değil. Az önce dedim Türkiye fiili aktivasyonlarda bulunuyor. Türkiye sahada. Sadece yardım konusunda sahada değil. Daha fazla konuşamıyorum. Evet. Türkiye sahada. Ee, hayırlı akşamlar Ebu Bekir Hocam. Çok güzel anlatıyor. Sağ olsun hepinize selamlar demiş. Bartın'dan Fatma Cesur hanımefendi göndermiş mesajını. Ee, yine bak ikinci kez aynı mesaj karşıma çıktı. Sürekli mesaj atıyorum okumuyorsunuz diye. Ee, bir de şimdi yeni mesajlar geliyor. Burası böyle bir alt üst oluyor hocam. Maşallah. Hocam. 305 sene derken hangi Osmanlı padişahın zamanından beri böyle diye sormuş bir izleyicimiz. Evet. Şimdi padişahı tam hatırlamıyorum. İyi düşünmem lazım. Nevşehirli damat İbrahim Paşa diye bir sadrazamla başladı bu lale devri. Evet. Nevşehirli damat İbrahim Paşa. 1718-1730 patrona Halil isyanıyla son buldu. Ama 1718'de <gülüyor> Batıdan mülhem yenilikler diye başladılar. Padişahı hatırlayamıyorum. Ama o dönemin ana aktörü Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ydı. O başlatmıştı bunları. 
E, geceniz mübarek olsun Ebu Bakir hocama sevgi ve saygıları sunuyorum demiş. Kocaeli'den Mustafa Bey göndermiş mesajını. Hayırlı akşamlar benim sorum e, Manavgat suyunu Beni İsrail'e 20 yıl boyunca sattık mı? Bir de Ebu Bekir Sofuoğlu hocamızın e, kitaplarının tamamı ne zaman satışta olacak e, diyor. Yani kadına rüşvet ve neden hala ayakımızdan düşmüyorlar adı kitapları okudum. Diğer kitaplardan da istifade etmek istiyorum demiş. Bulamıyor zannediyorum hocam kitaplarınızı <gülüyor> kıymetli izleyicimiz. KTV yayınlarında 3 tanesi çıktı. Oradan bakabilir zahmet olmazsa. Ahmet Şimşirgil hocamızın da e, riyasetinde diyelim bildiğim kadarıyla KTV yayınları. 3 tanesi oradan çıktı. Sağ olsun dikkat ettiği için araştırdığı için teşekkür ederim. Bazılarının baskısı, baskısı bitti. Mesela Kadına Rüşvet neden hala yakamızdan düşmüyorlar onların baskısı bitti. Yeni bir yayın eviyle de henüz anlaşmadım. Anlaşırsak onlar da baskıya çıkar ama 3 tanesi misyoner ilahiyatçılar, ezik muhafazakarlar, 6 e, asırlık devlet 6 yılda nasıl yıkıldı aldığı 3 kitap Ahmet Şimşili hocamızın e, riyasetinde. Onun Twitter hesabına girip oradan o yayın evine ulaşmak da mümkün diye düşünüyorum. Ha ulaştıklarında onlar kargo ile gönderiyorlar. Evet. Bir e, izleyicimiz de hayırlı akşamlar. Üçüncü Ahmet Han, Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın aynı zamanda kayınpederi Lale Devri e, diye hatırlatmada bulunmuş Nazmi Bey göndermiş Allah, mesajını. Allah razı olsun sağ olsun. Ee, sürekli yazıyorum hiç bakmıyorsunuz demiş Muhammed Hamza Kaya İstanbul'dan ee, hocam bir sorum olacak biz bu boykot ürünlerini almazsak kaldırmazsak sevap işler miyiz ve katkımız olur mu diyor yani tabii İsrail'e bu... buradan kurşun atamayız bomba da atamayız <gülüyor> buradan efendim onlara zarar da veremeyiz ama mal almayarak zarar veririz evet. bunlar ciroları düştü mü korkarlar bunların nüfusları çok az yani topu topu 15 milyon. Bütün dünyada. Hı hı. Bunların tek gücü medya ve para. Az bir güç değil tamam. Ama insan destekli olmadı mı hiçbir şeyler. Evet. Ciroları bir düşsün <gülüyor> yani sefil hale düşerler diyebiliriz. Bir senede olmaz tabii ki. Hı hı. Ama çok ciddi frenlerler. Bunlar bir de korkak olduğu için tarih boyu birçok örneğini yaşadık. Korkak oldukları için pusarlar, geri adım atarlar. Aa şimşekler üzerimize geliyor diye şeytanca zekaları vardır. Biz şimdi ne yapalım e, desteği çekelim bu olayı unutturalım ondan sonra bir daha yapalım diye yaparlar. Ama şimdi geri adım atarlar. Hatta şu kadarını yaparlar. Ben aydınlara sanatçılara sporculara müsveddelerine diyorum. E, İsrail'i eleştirmek İsrail'i telin etmek konusunda geri duranları. Toplum mimlediği zaman onlarla çalışmaz bu küresel şirketler. Dolayısıyla hangi sanatçı, sporcu, bilmem neci efendim İsrail'in yanında sessiz kalmak yoluyla da duruyorsa bunlar da tasfiye olacak. Çünkü e, İsrail ya da bunun gibi küre, bunların bileşenleri küresel şirketler kendisini milletin hedefine koyacak kişilerle çalışmaz. Yarın bunlar tasfiye olacak inşallah. Çünkü sessiz kalanlar biz sizin hesaplarınıza her gün bakıyoruz. Sessiz kaldınız kendinizi unutturduk, unutturduğunuz zannetmeyin. Bunların millet e, servis etsin bunlar niye ta, İsrail'i telin etmiyor. Bunlardan niye ses çıkmıyor diye servis etsin İsrail yarın ya da bunun bileşenleri küresel şirketler bunlarla çalışmaz. Çünkü deşifre oldun sen. Millet senden rahatsız oluyor. Millet senden memnun değil diye ne yapar? Tasfiye eder bunları. Dolayısıyla boykotun çok büyük faydası var. Yani bir sekte vurmaksızın devam etmemiz gerekir. Evet. Ee, hayırlı programlar. Bu gidişle savaş Türkiye'ye de sıçrayacak diyor alimler. Acaba Ebu Bekir hocam bu konuda ne düşünüyor demiş bir izleyicimiz. Şimdi bu söyleniyor. Bunu ben tabii ki bilemiyorum ne yazık ki. Sıçrar mı sıçramaz mı? Melhemeyi Kübra bizim kaynaklarımızda geçen onların kaynaklarındaki Armagedon bu mudur bilmiyorum. Bu mudur bilmiyorum. Ama Hakan Fidan'ın bir ifadesi vardı. Buradan ya büyük bir barış ya da büyük bir zafer çıkacak şeklinde savaş çıkacak şeklinde bir ifadesi vardı. Dolayısıyla buradan 
barış çıkma ihtimalini en az yüzde 51 e, önde görüyorum. Yani yanılabilirim tabii ki. Çünkü İsrail hamdolsun affedersiniz köşeye sıkıştı. Hı hı. Çok köşeye sıkıştı. Bu Allah'ın izniyle ilelebet devam etmez. Dolayısıyla zaten biz bunlardan medet ummuyoruz. Küresel şirketler yani Hamas'ı destekleyenlerden sağ olsunlar desteklesinler Allah razı olsun Müslüman olanları. Olmayanları sağ olsun. Müslüman olmayanlara zaten dua edilmez yasaktır İslam dininde. Efendim ee, ama biz bunlardan medet ummuyoruz. Tekrar söylüyorum burun kıvırmıyoruz. Biz Allah'ın yardımından medet ummuyoruz. Cenab-ı Hak e, nusretini gönderecek Allah'ın İnşallah. izniyle. Ebu Bekir hocamdan Allah razı olsun kaç yüz yıldır uyutulan gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor ve doğruları gerçekleri millete anlatıyor. Gerçek bir tarihçi yazar Allah ondan razı olsun demiş. Sağ olsun izleyicimiz ben. Yusuf Emre Şahin kardeşimiz yazmış. Ağzınıza yüreğinize sağlık hocam. Ahlaksızlık, ahlaksızların anladığı dilden konuşuyorsunuz demiş. <gülüyor> Soy ismi Kaya sevgili e, izleyicimizin. Elinize dilinize sağlık, sorumluluk sahibi bir Allah'ın kulu inşallah duyar da bu müfredat programlarını adam gibi yazdırırlar. Bizim öğretmenlerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz hazırdırlar. Önce program sonra başka şeyler. Selam ve dualarımla Allah razı olsun demiş Hasan Daşlık hocamız. Milli Eğitim Bakanlığı'nda emekli marif müfettişiymiş. Maşallah. Hasan Daşlık hocamıza da buradan selamlarımızı Allah gönderiyoruz. Razı. Allah razı olsun. Dertler tabii ki ortak. İnşallah bu konuda Türkiye hakikaten bir adım atar. Yani yıllardan beri bunu bekliyoruz. Ne bekleniyor onu bilmiyoruz. Fakat daha çok konuşup bence gündem yapmamız gerekiyor bu o çok müfredat mühim. meselesini. O çok mühim. Kadir Buğra Bacak hocamdan Allah razı olsun demiş göndermiş olduğu mesajında. Efendim, e, hayırlı bereketli yayınlar. Ebu Bekir Hocam sizleri seviyoruz. Allah razı olsun sizlerden de, demiş Ayşe Başak Hanım efendi. Naciye Zafrak, Sakarya Karasu'dan program çok güzel geçiyor. Çok güzel konulara değiniyorsunuz. Ufkumuz açıldı, bakış açımızı genişlettiniz demiş. Allah razı olsun efendim. E, yine şöyle bakalım. Hayırlı akşamlar Mersin'den Fatih Aktop, Ebu Bekir hocama selamlarını gönderiyorum. Tıpkı Üstad Kadir Mısıroğlu'nu görüyorum kendisinde e, demiş. Sağ olsun. Okul derslerinde yine Kadir Mısıroğlu kitaplarını ders kitabı olarak okutmalılar diyor Fatih Aktop. Bir izleyenimiz de şurada bir mesaj vardı sonradan sorayım onu dedim ama madem bunu okuduk. Sofuoğlu hocamıza sualim. Muazzez davamızın kılıçlaşan kalemi Üstad Kadir Mısıroğlu hakkında neler söyler? Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri 10 yıl daha yaşasaydı Osmanlı Cihan hakimiyetini bugünkü dünya düzeni nasıl değiştirirdi diye iki soru birden ama önce Kadir Üstad Kadir Mısıroğlu hakkında fikirleriniz merak ediliyormuş hocam. Üstattır, ağabeyimizdir, büyüğümüzdür, babamız yaşındadır, ağabeyimiz hafif kalabilir. Benim babamla aramda 30 yaş vardı. Babamız yaşındadır. Üstattır, hürmetimiz var. Saygımız sonsundur. Allah rahmet eylesin. Amin. Çok istifade etmişliğimiz var. Yarım saat onun adına hürmetle konuşabiliriz. Evet. Allah razı olsun. Bu fakir de böyle e, delikanlılık zamanında diyeyim artık. Yani o zaman çünkü saçım bu kadar ağarmamıştı. Maşallah, <gülüyor> maşallah. Sakalımız da çıkmamıştı yani diyelim. E, onunla... Beyaz TV'de bir Ramazan programı yapmıştık maşallah. Üstad Kadir Mısıroğlu'yla. 30 bölümden oluşan Oo, maşallah. Evet, ne güzel. İslam Dünya Görüşü adı altında. Onu da izleyebilirler yani e, takip edebilirler. Yani maşallah. dünya gözüyle görmek, beraber maşallah. vakit geçirebilmek evet. hatta program yapabilmek nasip oldu. İlk balık çorbasını mesela bana Üstad içirmişti yani. Sen hiç içtin mi balık çorbası dedi. Yok, Yok dedim hocam hiç içmedim. Nereden içeyim falan. Gel bakayım o zaman ben sana bir balık çorbası içireyim demişti. Allah rahmet eylesin. Yani Allah. ekranlarda biz onu hep böyle hani böyle sert bir mizacı sahip bağırıyor, çağırıyor. Ben kendisine de sormuştum bunu. Üstadım neden bu kadar çok sert çıkışlar yapıyorsunuz? Hani neden bağırarak anlatıyorsunuz diye bana... Evladım demişti hani bu milletin sinesinde bunca yıl yaşadığı efendim affedersiniz hani zulüm 
çeşitli ihanetler vesaireler o kadar birikmişti ki ben adeta bir cerrah gibi o e, irin dolu sineye böyle bir neşter atıyorum ki Aynen. boşalsın da rahatlasın millet diye. Aynen. Hakikaten bugün öyle e, ve söylediği pek çok şey de görülüyor zaten. Çıkmaya da başlıyor. Evet. Öyle bir isim hakikaten çok kıymetli bana, bir isim. Bana vefatına çok yakın şu bunu söyleyeyim. Hı hı. Devamı gelecek inşallah. Ziyaretine gittiğimde beni önce tanıyamadı. Sonra tanıdı. Hemen şöyle başladı. İyi ki geldin. İyi ki geldin. Sana söyleyeceklerim var. Ben bu sırlarla ölmek istemiyorum. Birazını söyledi. Onu söyleyeceğim. Türkiye özgür bir ülke olduğu için her şeyi konuşamıyorsunuz. İzleyiciler bizi şu an takip edenler. Yani lütfen o kalalık saymayın. Kimilerinin ağabeyi say- saysınlar, kimilerinin akranı saysınlar, kimileri kardeşleri saysın. Gelin peşimden demiyorum. Takip etsinler. Remizleriyle o sırrı söyleyeceğim. Evet. Her şeyi konuşamıyoruz <gülüyor> Türkiye'de. Maalesef. Efendim. Medya, gavur medya hedefe koyuyor. Savcılar koşuyor. Tenzih ediyorum hepsini tabii ki. Efendim. Korkudan koşuyorlar. Korkudan. Ortada bir suç yok. Hı <gülüyor> hı. Umrumda değil. Bizim ömrümüz cezaevinde ya da başka yerde. Nerede geçecekse geçecek. O umrumda değil. Bile bile hedef haline gelmek istemiyorum. Ha bir şey konuşurum hedef haline gelirim. Hoş geldi Safa geldi. Şükürler olsun ya Rabbi deriz. Efendim. Maksat daha fazla inşallah becerebildiğimiz kadar doğruyu söyleyebilmek. Derdim o. Evet. Derdim o. Susturulmak. Susturuldun, susturuldun mu? Şeyi söyleyemiyorsun. Ama şu da var, bunu da söyleyeyim. Susturulmak ya da susturulmamak. Ebu Bekir Sofoğlu'nun elinde değil. Kimsenin elinde değil. Allah'ın elinde. Dolayısıyla bir kul olarak bizim alabileceğimiz tedbir çerçevesinde ben rahmetli Kadir Mısıroğlu'nun bana söylediğini peyderpey kamuoyuna açıklayacağım. Takip etsinler zahmet olmazsa. Eyvallah. İzleyicimizin diğer sorusu da hani şu şöyle tarih hep şu şöyle olsaydı bu böyle olsaydı diye bakılmayacağını ben yıllarca sizlerle program yaptığım için biliyorum hocam böyle evet, yaklaşılmaması evet. gerektiğini o yüzden izni e, izin verirse bu soruyu geçmek istiyorum çünkü çok fazla e, birkaç soru cümle var, söyleyeyim mesaj mi? var buyurun zehirlenmeseydi İtalya seferi yapacaktı kuvvetle muhtemel hı hı. ve İtalya'yı alacaktı niye çünkü karşısında kuvvetli bir güç yoktu. 1480'de, 1481'de zehirlendi net. Konu o olsa anlatırım detaylarıyla. <gülüyor> Efendim, 1480'de Napoli'nin Otranto Kalesi'ni aldı. Yedik Ahmet Paşa. Efendim, gelecek sene sefer yapmak üzere kışlığa çekildi. Ya Memlük üzerineydi, Yavuz gibi, ya da İtalya. Kuvvetle muhtemel İtalya. Çünkü bir tane daha hadis vardı. İki Roma fetholunacaktır diye. O diğer Roma fethine ma- nail olmak için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o müjdesine de nail olmak için. İtalya e peşinden de Viyana diyebiliriz yani. Evet. Tokat'tan sevgiler saygılar demiş İhsan Şengiloğlu. Çok güzel bir program diyor. Sizlere de selamları var. Allah razı olsun. Efendim. Sağ olsun. Aleyküm selam. Yine tabii çok uzun mesajlar da oluyor. Ee, Mescid-i Aksa'da fetih namazı kılmayı Rabbim bizlere Amin. nasip etsin demiş. Amin inşallah. Ee, Çin'de bir Müslüman millet yok ediliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz demiş. Sayit Yaşar Bey sormuş. Tabii Sayit Bey'i tenzih ederek ben bu durumu şöyle şey yapayım. İkisini yarıştırarak böyle sanki bir yere... Efendim bir yerde olan zulme tepki gösteriyormuşuz da diğer tarafı unutuyormuşuz. Hem de onlar bizim aynı zamanda aynı milletten kardeşimizmiş. Orayı es geçiyormuşuz gibi bir hava estiriliyor sosyal medyada farkında mısınız? Evet. Hatta bir parti tarafından bu çok yapılıyor. Oradan Müslüman gençlerin zihinlerini bulandırarak onları dinsizliğe falan davet ediyorlar. Tabii, yani tabii. işte İslam'ı haşa. Arapların dini olarak nitelendirip siz Türksünüz kendinize gelin. Oradaki Filistinli'ye üzüleceğinize gidin Doğu Türkistan'daki Müslüman'a üzülün gibi böyle bir yarıştırma çabası var. Bunlara ne dersiniz hocam? Onların Doğu Türkistan'daki Müslüman'la hiçbir dertleri yok. 
Bunlar tengrici. Önemli bir kısmı. Putperest evet, yani. Aynen öyle. Putperest. İslam'la hiçbir alakaları yok. Ortalığı karıştırmak. En basit bir şey söyleyeceğiz. Senin mensup olduğun parti CHP, gönlündeki parti CHP, Türkiye'de harf inkılabı yaptı. Çin'de Doğu Türkistan'da harf inkılabı yaptı. Siz aynısınız. Siz aynısınız. Doğu Türkistan'daki Müslümanla yüreği çarpan kişiler ancak bizleriz, Müslümanız. O da bizim yüreğimizin içinde. Onunla ilgili de ne yaparız, ne ederiz planları içerisindeyiz. Yeri geliyor ben konuşmalara katılıyorum. Şu an şu an bu kadarını yapıyorum. Hamas içinde yani Filistin içinde ancak bu kadarını yapabiliyoruz. Allah daha fazlasını yapmayı nasip etsin. Ama siz o kişiler değilsiniz. Bu soruyu soran kardeşimizi tabii ki tenzih ederim. Dediğim o değil zaten. Dediğim tengriciler. Kendileri söylüyor zaten. Hı-hı. Tengri. Hı-hı. Sen harf inkılabı yapan Çin'in Türkiye'deki uzantısısın. O Doğu Türkistan'dakiler burada olsaydı onların da alfabesini değiştirecektin. Ne anlatıyorsun? Onların alfabesi İslam alfabesiydi. Çin değiştirdi orada. Burada da sen değiştirdin. Yer değişik olsaydı Çinlerin Doğu Türkistanların alfabesini Çin değil burada sen değiştirecektin. Siz aynısınız. Aynısınız yani. Evet. Ee, hocam o kadar çok mesaj var ki devam edeyim mi yoksa konuya biz girsek konuya şöyle girelim çünkü bir, e, 20 bir, dakikamız kaldı. Bir mevzu daha var. Anlatacaklarınız yarım bir, kalacak. Bir kısmı daha anlatalım. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Sağ yani olsunlar. Yani şöyle lütfettiler. kaydırıyorum bakın. <gülüyor> Maşallah. Allah razı olsun. Her bir kaydırmamda 10-15-20 belki mesaj gidiyordur yani. Böyle bir lütfen, durum var. Lütfen eksik bırakmayın. Programlarımızda mesajlarınızı atın. Bunlar bize motivasyon kaynağı oluyor. Allah rızası için şu sanırım saate bakıyorum. 20 dakika falan kaldı. Bu 20 dakika içerisinde de e, batı ileri biz geriyiz psikolojisini yerleştiren ne var onu da söyleyeyim. Evet. Bu daha iyi anlaşılsın i̇nşallah. inşallah. Ve bundan da kurtulalım. Tabii. Her gördüğümüzde de bu mevzular açılıyor anlatalım. Kesinlikle öyle. Bu boykot meselesine de girin hocam boykota i̇nşallah. biraz. Oraya da gireriz oraya da girelim. Şimdi bu nasıl işliyor? Diyorlar ki bak durum ortada değil mi? Osmanlı yenilmedi mi? Osmanlı yenildi bir sürü kan dökülmedi mi? Osmanlı'dan sonra Osmanlı yıkıldı yani dünyada kan döküldü. Osmanlı'dan sonra e, Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. CHP geldi çöktü ve CHP tek parti. Cumhuriyeti evet. biz kurduk diyor. Senin kurduğun cumhuriyet değil. Şimdi 5 tane elma 4 tane elma hangisi çok dersin? E 5 tane olan çok. 15 metre kumaş. 22 metre kumaş. Hangisi uzun? 22 metre. Bir şeyin çokluğunu ölçmek için en az bir tane daha lazım değil mi? Bir tane parti var. Bak bir. Bir. Çoğunluğu nasıl anlayacaksın? Rakamla da bir, sayıyla da bir. Bir, bir bu. Çoğunluğu nasıl anlayacaksın burada? Senin kurduğun cumhuriyet değil. Sen istiklal harbini yapmış bu milletin elinden. İstiklal harbini aldın. Ve denize döktüğü düşmanlarının yaşantısını getirdin ona dayattın. Biz bunları kovmak için istiklal harbini yapmıştık. Bunlar yönetecek olsaydı biz bu harbi niye yaptık? Yine yaparız. Yine yaparız. Buradan Zafer Partisi bir şey uydurmaya çalışır. Onun için söylüyorum. İstiklal harbini keşke yapmasaydık demiyorum. Yüz kere olsa yapardık. Bin kere olsa yapardık. Fakat CHP'nin Avrupa'nın uzantısı olduğunu anlayamadık. İnandık bunlara. İnandık. Siz bize yalan söylediniz. Biz şapka istemiyorduk. Şapka için savaşacağız deseydiniz. Biz sizi başımızdan tutar atardık. Siz bizim istiklal harbimizi çaldınız. Siz dürüst değilsiniz. Efendim. Dolayısıyla biz... Ecdat nasıl üç kıtaya hakim olduysa yine hakim olurduk. Fakat siz tepemize çöktünüz, bizim büyümemizi engellediniz. Büyümemizi engelleyen şu an kimler? Ezik muhafazakar aydınlar. CHP'liden hiçbir farkı yok. Sadece inanıyor. Namaz mamaz da kılmıyor bunların önemli bir kısmı. Biliyorum. Şahit oldum kaç sefer. Uzun televizyon programları olurdu. Böyle İslam mislam konuşan kişiler affedersiniz. Çırpınırdım akşam namazını yetiştirmek için. 
Onların hiç kılları kıpırdamazdı. İsim vermiyorum. Görmüyor muyum ben kılmayanları? Bir de konuşuyorlar. İşte namaz da kılmıyor bunlar. Oruç bilmiyorum. İslam dünyasının önündeki en büyük engel ya da Türkiye bağlamında bu ezik muhafazakar aydınlar. Müslümanların enerjisini tüketiyorlar. Şimdi he, oradan geldim parladım yani hoşuma gitmiyor bu da çok üzülüyorum. Bu millete istiklal harbinde yani oğlunu babasını torununu efendim vermiş bu millete bu yapılmazdı. CHP'nin cumhuriyeti değil gerçek cumhuriyet. Tek parti cumhuriyet mi olur? Yok Beşşer Esed'in cumhuriyeti, yok Saddam'ın cumhuriyeti dalga geçiyorsun. Seninkisi aynı değil mi? Tek parti. Bir. Vatandaş oy vermeye gidiyor. Böyle bir masa var. Efendim masanın üstünde sandık var. Sandıkta ne var? CHP bayrağı. Ne güzel ya. Türk kadınına seçme seçilme hakkını verdik. Ama bir tane parti seçebilir. Bir. Bir. Şimdi bu sandık ya. Oy pusulaları. Geliyor bu oy pusulasını sandığa atıyor değil mi? Bardak sandık diyelim. Niye atıyorsun ya? Oradan başka pusula çıkmayacak ki. Hani nedir? Sandığa atarsın pusulaları. Dökersin bakalım ne çıktı. Başka pusula yok. Sandığa niye atıyorsun? Evet. Şimdi buna da cumhuriyet diyor. Neyse. Şimdi hızlı geçelim. Buralar asıl konuma geleceğim. Osmanlı yenildi. Dünyadaki Müslümanlar başsız kaldı. Efendim. Ee, çok zulüm gördü. Ne yapalım? Biz... Güçlenene kadar sesimizi çıkartmayalım. Birinci motivasyon. Türkiye'de de CHP bize çok zulmetti. Camilerimizi kapattı, sattı. Efendim meyhanelere çevirdiği camiler var. Efendim içinde fuhuş yapılan camiler oldu. Meclis zabıtlarına baksınlar. Mersifonlu Kara Mustafa Paşa Camisi Sirkeci İstasyonu'nun yanında meyhaneye çevrildi yani. Efendim ezanlar Türkçe'ye çevrildi. Alfabe değiştirildi. Efendim e, soyadı kanunu çıkartıldı. Milletlerin derinlemesine ve genişlemesine sülaleleriyle bağları kesildi. Soyadı kanunuyla. Efendim bunlar görüldü. Kur'an eğitimi yasaklandı. Köylerin muhkem yerlerine çıkardığı insanlar jandarma geliyor mu diye. Efendim Kur'an eğitimi verenlere. Bunları üzerinden tek parti geçti bu milletin. Millet bir de bundan dolayı dünyada Osmanlı çekildi hamisiz kaldık. Türkiye'de de tek parti çok zulmetti. Bir daha başımıza aynı zulümler gelmesin diye Müslümanlar pustu. AK Parti iktidara gelirken bir cemaat, cemaat de demek istemiyorum. Aman AK Parti iktidara gelmesin diye AK Parti ile ilgili benim ciddi eleştirilerim var. Benim için Cumhurbaşkanı kırmızı çizgidir. AK Parti iktidara gelmesin diye... Anavatan Partisi'nin müşahitleri oldular bu dindar insanlar. Cemaat diye tanımlanan. FETÖ'cüler değil başka bir tane daha var. Onları afiş etmek istemiyorum. Biz Müslüman kardeşiz. Hiç olmazsa bu kadar yapıyorum. Gittiler Anavatan Partisi'nin DSP'nin müşahitleri oldular. DSP'nin oylarını saydılar. Niye? Çünkü AK Parti iktidara gelirse tekrar darbe olur. Biz bir daha eziyet yaşarız diye korkuyu görüyor musunuz? Hala bu korku Müslümanların üzerinde. Maalesef. Allah'tan korkun. Başka bir şeyden korkmayın. Birincisi bu. İkincisi, şimdi dünyada Mustafa Bey bu da bilimsel açıdan bizim batıcılığın önümüze koyduğu en büyük engel. Şimdi dünyada işte 500 üniversite arasında bir tane üniversite yok. 100 üniversite arasında bir tane Türk üniversitesi yok deniyor ya. Bu sıralama nasıl oluşuyor? Tezgah bunlar kurdular. Efendim nasıl? Dünyada güya sözüm ona itibarlı. O zaman ben bakmıştım 2002 mi 2001 mi ne yılında 2003, 2004 onlar olabilir. 12 bin dergi itibarlı onlara göre. Efendim hafif olarak söylemiyorum. Tezgah onlar kurdu. Bu itibarlı denilen dergilerde o ülkelerin kaç tane makalesi çıkarsa o ülkelerdeki hangi üniversitenin bu 12 bin dergide kaç makalesi çıkarsa Üniversitenin sıralaması da ona göre belirlenir. Üniversite sıralamasını buna göre belirliyorlar. Şimdi e, doçent olmak için ya da profesör olmak için e, baktım. Ben de buralardan birinde makale yayınlayayım dedim. Mustafa Bey'i aradım evet. baktım. Tezgah kurdular diyorum ya. Tezgah ifadesi de arabesk gelebilir. Bakın Alexis Tsipras başbakanken Yunanistan ekonomik krizlerle kavruluyordu değil mi? Standart Poor's. 
Fitch, kredi derecelendirme kuruluşları bizim kredi notumuzu onlardan daha kötü veriyordu. Cumhurbaşkanı çıldırdı. Yunanistan hem orman yangınıyla kavruluyor hem sokaklar yanıyor. Başta emekliler olmak üzere. Dükkanlar, arabalar, evet. iş yerleri yakıyorlar. Ekonomik kriz her tarafta kredi notu bizim efendim onlardan düşük. Daha 3 gün önce Moody's şimdi de Çin'in kredi notunu eksiye çevirdi. Çin aldı başını gidiyor. Kredi notunu eksiye çevirdi. İstediği gibi yapıyor. Bunların Birleşmiş Milletleri görüyoruz. Avrupa Birliği'ni görüyoruz. İsrail'e ağzını açmıyor. Bunlar tarafsız öyle mi? İşte güya tarafsız dergilerin sahipleri bunlar. Efendim bu dergilerde ne kadar makalen çıkarsa hangi üniversitenin Türkiye'de ne kadar makalesi çıkarsa o üniversitenin ilk 100 ilk 500'deki sıralaması ona göre belirlenir. Şimdi ne oluyor? Girdim baktım böyle bir dergide ben de makale yayınlayayım diye. Türkiye'de dünyada 12 bin dünyada 196 ülke var. Bir rivayete göre 206 efendim 16 onar tane olsa 2006 eder efendim. Onar tane e, dergi olsa itibarlı dergi her ülkede A, efendim Türkiye'den 15 10 15 20 tane dergi yok yok 12 bin dergi içinde Hı-hı. işte tam ismini hatırlamıyorum küçücük ülkelerin Ruanda Papua Yeni Gine Burkina Faso buraların dergileri var 15 20 yok diyorum ha ama var olanlar ne Marksist dergiler Hedep oldu ya, Hedep'i e, adeta e, bütün içtenliğiyle destekleyen dergiler. Sapkın, işte efendim anlayışlara Türkiye'de sahip ismini söyleyemiyorum, dergiler. Hep marjinal dergiler. PKK yanlısı dergiler. Bunlar var. Burada sen makale yayınlayamazsın. Bir. Başka? Makale yayınlıyorsun değil mi? Bu dergilerde editör kurulunda olan benim bir arkadaşım. Bir şey söyledi bana. Şu an burada bahsettiğim gibi her yerde bahsediyorum. Nerede bahsetsem ben de öyle bir şeye şahit oldum. Örneklerini duyuyorum. Ney? Bize üçüncü dünya ülkeleri deniyor. Gelişmiş ülkeler, işte gelişmekte olan ülkeler deniyor bize. Bizim gibi ülkelerden öğretim üyeleri makaleyi yazıyor, gönderiyor. Ha şöyle söyleyeyim. Bunun makalesi çıkmadı ya onun için konuşuyor. A sınıfı makalem çıktı. Tamam mı? Bunu kulağına sokuyor musun? Çıktı, çıkmadı değil, var. Efendim, e, Kanada'sından bilmem neresine kadar sempozyumlara gittim, konuşmalarım var, e, vakallerim yayınlandı, Macarca yayınlandı, Rusça yayınlandı. Yeter mi? Daha sıralayayım mı? Neyse, efendim, makaleyi dergiye gönderiyorsunuz. Dergi bakıyor, Aa, bu makale, mesela Türkiye'den gelmiş makale. Bu makale çok muhteşem. En büyük karar verici onlar ya. Ne deseler olacak. Bu bilimsel değil desinler geçmiş olsun. Bu bilimsel değil diye e, karar veriyor. Geri gönderiyor. Arkadaşım dedi. Editör kurulundaydı. O, o makaleyi bir iki ay sonra başka bir isimle yayınladılar diyor. Ve bunu hep yapıyorlar. Bunu ben benim benim birçok tanıdığım öğretim üyesi arkadaşıma anlatamıyorum. E Batı'nın üç kağıda ihtiyacı yok. Batı zaten güçlü. Ya üç kağıt yaptığı için güçlendi. Bunu bir anla lütfen ya. Şimdi Hamas cihadı bunu da ortaya çıkardı. İsrail'e ağızlarını açamıyorlar. Evet. Efendim şimdi ne yapıyorlar bu şekilde Mustafa Bey? Makale gidiyor ya o ülkelerin dergilerine. Makaleyi bilimsel değil diye geri gönderiyorlar ya. Ne yapmış oluyorlar? Petrol bir yerde çıkacağı zaman gelip ne yaparlardı? Beton dökerlerdi, civa dökerlerdi değil mi? Üzerine petrol buldular. Kimse bir daha çıkartmasın diye hop üzerine civa döküyorlar. Bu güya itibarlı delgiler ne yapmış oluyor? Bilimsel çalışmaların yapıldığı ülkelerin üzerine civa döküyor. Bilimsel değil diyor. Bilimsel değil. Çok güzel bir örnek hocam. Aynen kesinlikle öyle. öyle. Bilimsel değil desin. Kim itibar eder ki? Demeyin. Ben... Benim bir makalem Red Yesin Avrupa'daki bir dergiden vallahi billahi arkadaşımı ikna edemem. Sen eksik biliyorsun batı doğru biliyor. Bilimsel çalışma çıkar mı? Bir cesaret yok. Ya çıktı benim makalem yayınlandı. Daha nasıl anlatayım? Yayınlandı gözünüze mi sokayım? 
Gelip benle bakmak mı istiyorsunuz? Özür diliyorum sesim yükseliyor. Anlatamazsınız. En yakın arkadaşına şöyle bakar. Ya böyle he hü yapar sana. Seninle tartışmaya girmez. Konuşuyor ama bilimsel boşuna demem işlerdir ki. Bilimsel değildir. Bilimsel değildir. Batı da öyle dendi ya. Evet. Batı güçlü. E, Japonya'da yapılan e, laboratuvar araştırmalarına göre. İsviçre'li bilim adamlarının bulgularına göre. Gördün mü? Orada mıydın? Herkes inanır. Finlandiya'da son ulaşılan bulgulara göre. Uyuşturulmuş beyinler var. Bu arada benim de gözüm bir mesaja ilişti. Ee, ortaokul <gülüyor> Türkçe öğretmenim izliyormuş beni buradan mesaj göndermiş Mehmet Bal onun da soyadı benim gibi ballı yani ballı bir soyadı var <gülüyor> teşekkür ediyorum Mehmet hocam sağ olun var olun sizi de çok yakından takip ediyormuş ee, sağ olsun var olsun <gülüyor> çok teşekkür ediyorum hürmetli ellerinizden öpüyorum hocam Allah işte nazar değdi hocam görüyor musunuz? Yani ben hep bunu diyorum. Az önce bir izleyicimiz de demiş ki ya arkada kayan yazı çok dikkat dağıtıyor. Ya güzel kardeşim onu dikkat dağıtsın diye ben koydum oraya. Neden? E nazar değiyor çünkü. Göz bir an kaysa oraya yetiyor. Estağfurullah. Sürekli göz üzerimizde olunca nazar değiyor. Biz bu yayından çıktıktan sonra perişan oluyoruz. Bak ekrandan bir felakla sokuyun da gönderin. Vallahi bak ciddi söylüyorum. Ben 18 yıldır yayıncılık hayatım var. Hocam her canlı yayınımdan sonra muhakkak bir çökerim yani. Enerji düşüklüğü olur. Çünkü yani seven olur, muhabbetten dolayı oluyor, başka türlü oluyor, oluyor. Bu nazar hak. Hepimiz buna iman Şimdi, ediyoruz yani, inanıyoruz. Dolayısıyla ne, ne yazık dualar ki, edelim yani. Ne yazık ki sesim de tuhaflaştı. İzleyiciler de Bittiyse kusura bakmasın. Bittiyse tazeleyelim çayınız. Bitti mi hocam? Bitti de ama çok az vakit kaldı. Beş dakikamız var, yani buyurun. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi sesimi niye yükseltiyorum? Buna hakkım yok, farkındayım ve üzgünüm. Ama neyi biliyor musunuz? Diyorsun ki, hani Necip Fazlı kısa kürek diyor ya... Haykırsam kollarımı bir makas gibi açarak. Ya yalan söylüyorlar. Anlatamıyorsun. Hı hı. Diyor ki yani bilimsel değil dedi yani sen şimdi bunu nasıl ispat edeceksin ki? Şimdi üçün dünya ülkelerinden gelen makalleri bunlar istedikleri gibi cevap veriyorlar. Ve ondan sonra e, o makaleyi yazan gerçekten güzel bir şey bulmuş olsa bile. Kendi kendine şunu söylüyor. Ha, herhalde eksikliklerim var. Kendimiz, halbuki üretebiliriz, yapabiliriz. Selçuk Bayraktar'ı görüyoruz. Cevat Akşit Hoca'nın oğlunu görüyoruz. Daha nice cevval kişiler var. Hı hı. Ama biz bu ezikliği atamadan, biz onların karşısında ya acaba falan. İngiltere, e, Türkiye'yi, Türkiye'de ve İngiltere'de 8'er 0 e, skorla yenmişti bir sefer. Hatırlıyorum ben. Efendim forvete sordular mikrofon uzatıp futbolcu hani forvete sordular ya siz niye hiç gol atamadınız dedi ki forvet İngiltere kalesinin önüne geldiğimizde elimiz ayağımız birbirine dolaşıyor <gülüyor> ya dolaşır niye bu çocuk ilkokuldan beri batı güçlü sen zayıfsın psikolojisiyle yetiştirildi evet, maalesef o kaleye gelince eli ayağı birbirine dolaşıyor. Yabancı turistlerle konuşacağız diye koca koca adamlar komik komik durumlara düşüyor. Şimdi bu psikoloji akademiye de yansıyor. Efendim akademide ne var? Efendim e, bilimsel çalışmanın merkezi Avrupa'dır, Amerika'dır. Ya biz o ülkelere gençlerimizi gönderiyoruz. O ülkelerden e, çalışmalar aldırıyoruz, öğretiyoruz. Onlar gidip orada bulunuyor, geliyor. Niye hala onları merkez kabul ediyoruz? Tamam onları bizden bir adım önde de kabul edebilirim. Hatta birkaç adım önde de kabul edebilirim. Ama onların... Politik olarak bizim gönderdiğimiz makallere bilimsel değil cevabına neden hemen ikna oluyorsun? Bilimsel değil cevabı verilen kişiyi bir dinlesene. Kaç kişiyi dinledim ben? Evet. Kaç kişiyi öğretim üyesiyim? Benim mesleğim bu. Yurt dışına da çıkıyorum. Ve benim editör kurullarında bir sürü arkadaşım var. Efendim hani diyorum ya az önce anlattım şeyini. Bunu nerede anlattıysam ya gerçekten oluyor diye. Efendim e şimdi bu psikoloji. Ee, şey yapıyorsun makale yazıyorsun kitap yazıyorsun batıya bak oldu mu acaba buradan cesurca bir sonuç çıkmaz ki hep ölçü bu hep ölçü bu çıkmaz ki evet. önce bunu atmamız lazım kesinlikle iki dakikamız var hocam <gülüyor> hemen şununla bağlayayım e biz batı güçlü olabilir 
Biz batıdan güçlüyüz demiyorum. Güçlü olduğumuz yerler var. Bunları madde madde sıralamakla vakit geçirmeyelim. Bizden güçlü oldukları yerler var. Bizim onlardan güçlü olduğumuz yerde yerler var. Bir, iki, batı eskisi kadar güçlü değil. Fransa'dan tası, Fransa Afrika'dan tası tarağı toplayıp çekti gitti. Evet. Biz Suriye'de e, Amerikan üssüne girecektik. Amerika üst tertemiz bir şekilde Türkiye'nin eline geçmesin diye kendi üssünü bombaladı çekildi. Biz Cerablus, Mare, Dabık, Azez, İdlib, Afrin burada kime rağmen varız? Amerika'ya rağmen varız. PYD Amerika'nın kara kuvvetleri değil mi oradaki? Ya zayıf değiliz artık. 1974'te de değildik. Biz Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler'e göre işgalciyiz. Ama anlaşmalara göre değil. Kıbrıs'ta 1959-60 Londra Züri anlaşmalarına göre oraya çıktık. Bizi geri atabildiler mi? Güçleri yetseydi aha bir dakika düşünmezlerdi. Ya bu ataleti üzerimizden atmamız lazım artık. Her alanda bilimsel, sanayi, ticari, iktisadi ve Askeri her alanda cihadımızı sürdürmemiz gerekir. Evet. Cihat hissiyatını hiçbir zaman bırakmamamız gerekir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Hakikaten programımızın süresi bazen yetmiyor bize. Aslında kısa da değil, bir buçuk saat. Ama e, konuşulacak o kadar çok şey var ki bu kadar dar bir vakte... E, pek çok şeyi sığdırdık. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Tamam. Rabbim nazarlardan da saklasın tamam. cümlemizi. E, mesajlar da gelmiş bu anlamda. Okuyamadığımız yüzlerce mesaj var. Ne söylersiniz? Ben hep söylüyorum her hafta. Okuyamadığım için özür diliyorum ama siz ne söylersiniz? Bir cümle. Bizi e, okuyamadık. Kusura bakmasınlar lütfen. Hep bu şekilde çıktıkça lütfen mesaj gönderin, yayınlayın. Biz de buradan e, cesaret bulalım. Lütfen. Allah razı olsun. Ellerinize, parmaklarınıza mesaj yazanlara, izleyenlere de tabii ki e, dikkatlerinize sağlık. Efendim programımızın tekrarını YouTube sayfamızdan izleyebilirsiniz yeniden. E, tekrar görüşmek ümidiyle hayırlı geceler diliyoruz. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.